going to be reduced to nearly 800 800 meters at the end of this phase ji ha jaisa ki arushi ji ne bataya ki lagbhag 3 minute ke uparant lander ki height lagbhag 800 meter vertically hogi aur yahan pe lander ki horizontal velocity vertical velocity even down range bhi lagbhag lagbhag sunne hoga जी हाँ अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग एक किलोमीटर के आसपास है वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज जी हाँ अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं हाँ तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है लॉट ऑफ अप्लॉज indicates that uh, till now the performance has been nominal we are in the vertical descent phase 1 the altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface ji aap apne screen pe dekh sakte hain ki lander ki height lagatar kam hota ja raha hai इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है इस 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 फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉरिंग करेगा वी आर अबाउ द लैंडिंग साइट द हॉरिजोंटल एज वेल एज द वर्टिकल वेलोसिटी is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site ji ha aap apne screen pe dekh sakte hain ye jo path nirdharit kiya gaya hai lander puri tarah se usi ko hi follow kar raha hai इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से वी आर अप्रोचिंग द Uh, vertical descent phase 2 which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar हाँ, surface ji ha aap is taaliyon ke gadgadahat ko sun sakte hain jo ki second hybrid phase ke complete hone ke baad in sare vaigyaniko ke dwara ki ja rahi hai जी हाँ आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं द सेंसर्स दैट आर अपडेटिंग एट दिस पॉइंट आर प्रोवाइडिंग कंफर्मेशन ऑफ द सेफ्टी ऑफ द लैंडिंग साइट आई एज एक्सपेक्टेड द री टारगेटिंग इज गोइंग ऑन एंड दिस इज ए वेरी गुड सिग्नेचर फॉर द लैंडर अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग सत पैंसठ मीटर के आसपास बची हुई है करेंटली ओनली टू इंजन आर नाउ बींग फायर्ड एंड वी आर नियरली एट जीरो वेलोसिटी वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल वी आर वी वर होवरिंग एंड नाउ वी आर 
approaching the moon surface dheere dheere lander ki veg baan ko kam kiya ja raha hai aur hum ab lagbhag 50 meter se bhi kam aa chuke hain we can see the honorable prime minister shri narendra modi ji who is here to encourage us and he is critically looking at the visuals ji ha aap apni screen pe dekh sakte hain ki hum pav lander module people are applauding lander let us module. all wait to hear from the secretary department of space and chairman isro shri s somnath lander module puri tarah se safely or softly chandrama ke satah pe land ho chuka hai ye hum logo ke liye bahut hi garv ki baat hai hindi mein ek kahawat hai ki chanda mama dur ke lekin ab hum ye keh sakte hain ki chanda mama apne ghar ke bahut hi unda the hard work of the entire isro community has come to fruition आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून इंडिया इज ऑन द मून सर आई रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अस एंड प्लस अस थैंक यू सर मेरे प्यारे परिवारजनों जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है ये पल अविस्मरणीय है ये क्षण अभूतपूर्व है ये क्षण विकसित भारत के संखनाथ का है ये क्षण नए भारत के जयघोष का है ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है ये क्षण भारत में नई ऊर्जा नया विश्वास नई चेतना का है ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं साथियों मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाभियान पर भी लगा हुआ था नया इतिहास बनते ही 
हर भारतीय जश्न में डूब गया है हर घर में उत्सव शुरू हो गया है हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं मैं टीम चंद्रयान को इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है उत्साह उमंग आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं मेरे परिवारजनों हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी भारत में तो हम हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं चंदा मामा बहुत दूर के हैं अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं फ्रेंड्स ऑन दिस जॉयस ऑकेजन आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड द पीपल ऑफ एवरी कंट्री एंड रीजन इंडिया सक्सेसफुल मून मिशन इज नॉट जस्ट इंडिया अलोन दिस इज ए यर इन बीच द वर्ल्ड इज विटनेसिंग इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी अवर अप्रोच ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज रिसोनेटिंग across the globe this human centric approach that we present and that we represent has been welcome universally our moon mission is also based on the same human centric approach therefore this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future i am confident that all countries in the world including those from the global south आर कैपेबल ऑफ अचीविंग सच फिट्स वी कैन ऑल एस्पायर फॉर द मून एंड बियॉन्ड मेरे परिवारजनों चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी हम 
हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य एल वन मिशन लॉन्च करने जा रहा है इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉर्थ द लिमिट साथियों साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद for being part of our journey to this success and uh, let me take this opportunity to thank the people behind this mission the project director of chandrayaan 3 he is here veera mutwel congratulations to you the associate project director helpana and the mission operations director uh, shrikant and the satellite was built at your rao satellite center shankar and the director thank you sir hello it's a great moment of happiness on behalf of team Uh, it gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission uh, the entire mission uh, the entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline and we became the fourth country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon i take this opportunity i take this opportunity to thank navigation guidance and control team propulsion team sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission i also take the opportunity to thank the critical operations review committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date the target was on spot because of the review process i also thank the isro air management 
right from Chairman ISRO, Director URSC and all the Centre Directors and higher ISRO officials. And my finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread, spread across the ISRO centres. Thank you. Mission Director Srikant. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported uh, in carrying out all the mission operations flawlessly and uh, the, I would like to thank my senior management chairman ISRO, Ted RRC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things in a carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team, Chandrayaan 3. <laughs> we, have achieved, we have achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience. It has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And uh, starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team and of course with the, with the guidance with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts with all this it has been possible Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of uh, departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which you know integrated all of these efforts in the last so many years so i request him to speak on behalf of all of you thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, uh, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about four years, but we have done it. When uh, Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So he will, here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only uh, the project director and uh, associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last four years. They have been supported by such a large number of people, particularly in their navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and uh, overcome that, it is, uh, I, as a person who has been watching this uh, for the last uh, four years along with them, my heart feels, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility as the Honorable Prime Minister was telling because we have set the bar now so high. Nothing, nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any, any of us in the future. 
So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will, we will be now looking at putting the man in uh, space, putting a spacecraft around uh, Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for a few years. And uh, this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in, in all, 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 for every one of, every one of you. A big thank you because even, even a, a casual remark, an unintended point can, can help a person who is uh, striving to reach a goal. It, the person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite a, a that's why I, I said that even unintended help is, uh, is very, very, very uh, welcome and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for uh, supporting all of us. The amount of affection I, we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and uh, this is going to be successful. The amount, the, in fact, I was not that much confident because uh, we have seen a couple of times uh, issues because I, I know very well as a, as a person who has been doing in this, uh, in this domain for 36 years, I know there are thousands of things, any of that could uh, can any time go wrong and derail, but so many of the people because that I only see as the reflection of the effort we have put that people are so so, Hardy Apni Parosiman Academy, E Planet Isles and Immigration, the Sua Jate Isles at the PT, the Nal, Nagwasak, the Hartaran, they study the visitor visa. Melo Visa expert Ranveer Arodanal.